നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരുപാട് പരിചയമുള്ള ഒരു പച്ചക്കറി ഇനമാണ് കുമ്പളങ്ങ അപ്പോൾ ഈ കുമ്പളങ്ങയെക്കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ നടൽ രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണമോ ഇതൊന്നും അല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് കുമ്പളങ്ങയെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളായിട്ടും നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങയെ മലയാളികൾ അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുമ്പളങ്ങ ഈ ഒരു കാലത്ത് അതായത് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാലത്ത് വന്ന പുതിയ കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് പേര് പുതുതായിട്ട് കർഷകർ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം പുതിയ കർഷകർക്ക് എന്ത് കണ്ടാലും സംശയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കാരണം അവർക്ക് മുൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പലതും ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സംശയം അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സംശയമാണ് നമ്മുടെ കുമ്പളയും മത്ത വെള്ളരി പോലെയുള്ള പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറം അതുപോലെ തന്നെ ഇലകൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു കുരുടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുരടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളർച്ച കുറവ് പെൺപൂക്കളുടെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് തുടങ്ങി പല പല കാരണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇലകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ മഞ്ഞ കളറും പച്ചയും മഞ്ഞയും ഇടകലർന്നുള്ള കുത്തുകുത്തുകൾ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ രോഗലക്ഷണമാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോ ഇത് തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ ഇല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ശരിക്കും തീർച്ചയായും ഇതൊരു രോഗലക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കീടങ്ങൾ വരുത്തുന്ന കീടങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രക്ഷ രോഗങ്ങളും പെടും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിലെ പോഷകക്കുറവുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഇതിലെ മൊസൈക്ക് രോഗം ഇലപ്പുള്ളി രോഗം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഇതിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മുന്നയുടെ ആക്രമണം നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നവ ഇലപ്പേന തുടങ്ങി കീടങ്ങൾ ഇത്തരം ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ സാധാരണ ചെയ്യാറുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേപ്പെണ്ണ അവണക്കിണ തുടങ്ങിയുള്ള വേപ്പ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള എണ്ണകളോ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ലൈനയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇലകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ജൈവ കീടനാശിനികൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങിക്കാനും ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ വേറൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത്തരം വള്ളികൾക്ക് പച്ചക്കറി വള്ളികളുടെ ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുരടിപ്പ് വരാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളങ്ങളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണുന്നത് അതായത് വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയൊരു കർഷകർക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഒരു വളം വാങ്ങിച്ചാൽ ആ വളം പ്രത്യേകിച്ച് രാസവളങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ വളം തന്നെ എല്ലാ കൃഷിക്കും എല്ലാ തരം പച്ചക്കറികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും തെറ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പോലെയുള്ള വളങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കുമ്പളങ്ങയുടെ വള്ളികൾക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇത് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് രാസവളങ്ങൾ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങയുടെ വള്ളികൾക്കിടയിൽ വള്ളികളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ജൈവവളം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് വിളവ് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ച ചാണകമാണെങ്കിൽ പച്ച ചാണകം ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു അളവിൽ കവിഞ്ഞ് നമ്മളിതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള മുരടിപ്പും മഞ്ഞ നിറവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അമിതമായ വളപ്രയോഗം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ രാസവള പ്രയോഗം മൂലം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്കിൽ ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേപ്പതിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ലൈനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടമണസ് പോലുള്ള ലൈനികളൊക്കെ വീര്യം കുറച്ച് നമുക്ക് ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുരടിപ്പ് അനുഭവിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ പുതിയ ശാഖകളിലും അല്ലെങ്കിൽ തൂമ്പുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലകൾ ഒക്കെ ഒന്ന് നുള്ളി കളഞ്ഞ് മാറ്റിയെടുത്താലും ഒരുപാട് നമുക്ക് മാറ്റം നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കിനി മഴക്കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് സാധാരണയായി കുമ്പളങ്ങയിൽ നമ്മൾ വള്ളി പന്തലിൽ കയറ്റാറില്ല തൊടിയിൽ നിലത്ത് തറ
വള പ്രയോഗം ചെയ്യാവുന്നതാണ് മഴക്കാലത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പച്ച ചാണകം വള്ളികളുടെ കിടക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുരട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരുപാട് കൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക വള്ളി ചീഞ്ഞു പോവാൻ അതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെണ്ണീര് അല്ലെങ്കിൽ ചാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും അതിൻ്റെ മുരട്ടിൽ ഒരു ഒരുപാട് ഇടാതിരിക്കുക അതും വള്ളികൾ നശിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ ഈ മഴക്കാലത്ത് പുതിയ കർഷകരാണെങ്കിലും അവർക്ക് വലിയ നഷ്ടമില്ലാതെ അവരുടെ വീടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുമ്പളങ്ങ നന്നായിട്ട് കായകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയാവും അതായത് ഈ ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടുള്ള വളപ്രയോഗം രാസവളമാണെങ്കിലും ജൈവവളമാണെങ്കിലും അമിതമായിട്ടുള്ള വളപ്രയോഗം അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്ത് പന്തലിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമുക്കും നല്ല വിളവ് കേൾക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഇഷ്ടമായോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ താങ്ക് യു ഫോർ